എറണാകുളം തോപ്പുംപടിയിലെ ഔർ ലേഡി കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ബൽസിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഹൗസ് ചലഞ്ച് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പങ്കുവച്ചതാണ് പ്രളയബാധിതർക്ക് വേണ്ടി സ്കൂളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോപ്പ് എന്നൊരു പദ്ധതിക്കും ഇവർ മുന്നേ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രളയബാധിതർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹോപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ സമാപനം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് നടന്നത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി അൻപതോളം കുടുംബങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഹോപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ചടങ്ങിനോടൊപ്പം മലബാറിലെ പ്രളയബാധിതർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കടയിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ദാനം ചെയ്ത പി എം നൌഷാദിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു തോപ്പുംപടി അവർ ലേഡീസ് കോൺവെൻറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോഷ്യോ ഫ്രണ്ട്ലി സ്കൂൾ എന്നാണ് സമൂഹ സൗഹൃദ വിദ്യാലയം സമൂഹത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടികളും ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നടത്തുന്നത് അത് ഈ വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രളയാനന്തര പ്രതീക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ സമാപനമാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ കേരളം ഏറ്റവും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ തലമുറ ചരിത്രത്തിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം എന്ന വലിയ പ്രശ്നം നേരിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ പുനരധിവാസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വരെ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനായിട്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷാ പദ്ധതി ഹോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അത് നൂറ്റമ്പത് കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഹോപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ അമ്പത് കുടുംബങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കോതാട് ഗോതുരുത്ത് ചേന്നമംഗലം പറവൂര് വരാപ്പുഴ കൂനമ്മാവ് മഞ്ഞുമേൽ കുട്ടനാട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ പോവുകയും അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരായിട്ടുള്ള നൂറ്റമ്പത് കുടുംബങ്ങളെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം ഒരു ഫോളോഅപ്പ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹോപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭവനരഹിതർക്ക് നമ്മൾ നല്ല മനോഹരമായ ഭവനങ്ങൾ സുമനസ്സുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഹൗസ് ചലഞ്ച് പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ മൂന്ന് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം കൂടി ഈ ചടങ്ങിൽ നടന്നു ഇതോടെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വീടുകളാണ് ഭവനരഹിതരായവർക്ക് വേണ്ടി ഔർ ലേഡി കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കേരള ജനതയെ മുഴുവനും കാർന്ന് തിന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച മഹാപ്രളയം ആ പ്രളയത്തിൽ അവർ ലേഡീസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തോപ്പുംപടി നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങളെ ദത്തെടുക്കുകയുണ്ടായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പം ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി മാറാനും പല മേഖലകളിൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളും സ്റ്റാഫും മറ്റ് അഭിദേയകാംക്ഷകൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സമാപനം ഈ പ്രളയത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു ആനിവേഴ്സറി എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അവരെ ഒന്നി ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അതിൻ്റെ സമാപനമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പം അവരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ മറക്കാത്ത മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരിക്കൽ കൂടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട പായസ കിറ്റ് ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു മഹോത്സവമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ പ്രളയാനന്തര സമാപന ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ അരങ്ങേറുന്നു 